హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై హ్యాపీ లైఫ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము చలికాలంలో మన స్కిన్ కోసం అని ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చలికాలం అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా ఎలాగూ నవంబర్ వచ్చేసింది నవంబర్ అయిపో వస్తుంది కూడా చలికాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఈ సీజన్లో కొంతమంది ఏమో డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా స్కిన్ ర్యాషెస్ రావడం వలన స్కిన్ పగలడం వలన చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళందరి కోసమని బేసిక్ టిప్స్ మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి బేసిక్ ప్రికాషన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాము మెయిన్ మనం చలికాలంలో ఏం చేస్తామంటే వాటర్ని టోటల్గా అవాయిడ్ చేస్తుంటాము ఎందుకంటే మనకి ఎవరికి పెద్ద దాహం అనిపించదు చలికాలంలో ఏమి పర్లేదు ఏమంత కూల్గానే ఉంది కదా అన్నట్లు అనిపిస్తుంది దీని వలన మనం వాటర్ సరిగ్గా తాగపోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ డిహైడ్రేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట సో మనము సమ్మర్లో ఒక పర్ డే సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ లీటర్స్ టెన్ లీటర్స్ తాగినా కానీ అట్లీస్ట్ మనము వింటర్ సీజన్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా తాగాలి మీరు ఒకవేళ చల్లగా ఉంది తాగాలనిపించట్లేదు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ గో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు గోరువెచ్చగా అయినా చేసుకొని తాగండి వాటర్ని దాహం అనిపించట్లేదు కదా అని వాటర్ తాగడం మానేశారు అంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా బాడీ ఇంకా డ్రై అయిపోయే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో మీరు మాత్రం వాటర్ని బాగా తాగడం అనేది మర్చిపోవద్దు ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే బాగా కూల్గా ఉంది కదా అని చెప్పేసి అని ఎక్కువ హాట్ డ్రింక్స్ తాగడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఏంటంటే కాఫీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తాగడము టీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తాగడము లేదంటే స్పైసీ ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడడము వేడివేడిగా ఉన్నది తినడానికి ఇష్టపడడం ఇలాంటివి అంతా చేస్తారు ఈ హాట్ డ్రింక్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన ఇంకా మనకి స్కిన్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా డ్రై అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో మీరు అంత ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం నార్మల్గానే ఈ హాట్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి పర్ డే టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ చాలు తర్వాత మెయిన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము స్నానం చేసేటువంటి వాటర్లో మనము కొన్ని ఆయిల్స్ కానీ కలుపుకొని స్నానం చేసామంటే అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మన స్కిన్కి ఇక్కడ నేనేం చూపిస్తున్నానంటే ఒక తమ్లర్లోకి వాటర్ తీసుకున్నాను దానిలోకి ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ వేసాను నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కూడా ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ వేసాను ఇది మనకి కొంతమందికి ఏంటంటే స్నానం చేసే బకెట్లో ఈ వాటర్ కలుపుకొని స్నానం చేస్తే మరి గ్రీజీగా ఉంటుంది కదా అన్న ఫీలింగ్తో ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే స్నానం అయిపోయిన తర్వాత ఇలా కలుపుకున్నటువంటి వాటర్ని బాడీ మొత్తం కానీ అప్లై చేసుకున్నారు అంటే అప్పుడు ఎలాంటి పగిలిన స్కిన్ ఎఫెక్ట్ ఆ మంట అనేది ఏమీ ఉండదు అనమాట మీరు పడుకునేటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కొబ్బరి నూనె కూడా బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్గా పనిచేస్తుంది అని ఎంతమందికి తెలుసు ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కోకోనట్ ఆయిల్ని వాడుకోవచ్చు ఆల్మండ్ ఆయిల్ని వాడుకోవచ్చు ఆల్మండ్ ఆయిల్ అయితే ఇంకా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే దీనిలో విటమిన్ ఈ బాగా ఉంటుంది కదా అందుకని విటమిన్ ఈ మనకి బాడీకి స్కిన్కి చాలా బాగా మంచిది అనమాట ఈ ఆయిల్ చూసారా నేను ఈ ఆయిల్ని చాలా ప్రిఫర్ చేస్తాను నాకు చాలా ఇష్టము ఈ పతంజలి ఆయిల్ తేజస్ తైల్ అని దీన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు ఇది ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఏంటంటే మీరు మీకు కనిపిస్తుందో లేదో థిరాపీటిక్ యూస్కి ఇది చక్కగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి అని మెన్షన్ చేశారు దీని మీద నిజంగానే ఫ్రెండ్స్ ఒక్క టూ త్రీ డ్రాప్స్ ని వాటర్లో కలుపుకొని మన స్కిన్ మీద కానీ అప్లై చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవరు ఒక ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది అనమాట మనము ఈ వా ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ని మిక్స్ చేసుకొని స్నానం చేయడము లేదా బాడీ మీద అప్లై చేసుకోవడం వలన ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ తోటి మంచి ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ వస్తుంది చక్కగా మంచిగా ఏమంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఇది కూడా ట్రై చేయండి 
మీకు ఈ ఎలిన్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ కానీ మీకు కావాలి అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి చాలా మంచిది ఇదైతే మాత్రం మంచి ఫ్లేవర్ తోటి మంచి స్మెల్ తోటి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా మనం ఏమేమి చేయొచ్చు అంటే మనము మెయిన్ కొంతమందికి ఈ వింటర్ సీజన్లో కాళ్ళు బాగా పగులుతూ ఉంటాయి మడాలు అంటారు కదా మడాలు తర్వాత ఇంకా ఎల్బో దగ్గర మోచేతి దగ్గర స్కిన్ కొంచెం రఫ్గా ఉన్న వాళ్ళకి మోకాళ్ళ దగ్గర అలా స్కిన్ అక్కడ రఫ్గా ఉండడం వలన బాగా ఎంత ఆయిల్ ఇలా వాటర్లో కలుపుకొని యూస్ వాడినా అంత యూజ్ ఉండదు సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ తేజస్ తైల్ని ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ చేతిలో వేసుకొని ఇప్పుడు నేను ఫింగర్స్కి ఎలా అప్లై చేస్తున్నాను అలాగే మీరు మీ పాదాలకి మీ మడాలకి బాగా పట్టేలాగా అప్లై చేసేసుకొని సాక్స్ వేసుకొని కానీ పడుకున్నారు అంటే అవి చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి మరుసటి రోజు మార్నింగ్కి చక్కగా అలాంటి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఏమీ ఉండదు మోచేతుల దగ్గర కూడా ఈ చలికాలంలో ఎంత ఆయిల్ యూస్ ఎంత కేర్ తీసుకున్నా కానీ తెల్లగా అలా పగిలినట్లు అలా కనిపించకుండా మంచి లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ తేజ స్టైల్ని అలా మోచేతుల దగ్గర అక్కడ అంతా అప్లై చేసుకోండి తర్వాత మీరు తలస్నానం చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేయ చేస్తారంటే కొంతమంది బాగా చలిగా ఉంది కదా అనేసి వేడి వేడి నీళ్ళు పోసేసుకోవడము వేడి నీళ్ళతోటి స్నానం చేయడం అలా చేస్తారు అలా చేయడం వలన ఇంకా బాడీ అనేది డ్రై అయిపోతుంది అనమాట అందుకని గోరువెచ్చని నీళ్ళనే వాడడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే మనకి ఈ వింటర్ సీజన్లో లిప్స్ బాగా పగులుతూ ఉంటాయి లిప్స్ మీద అదొక లాంటి వైట్ లేయర్ తిన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతమంది దాన్ని చేత్తో ఇట్లా తీయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అస్సలు అలా చేయొద్దు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే దానికోసమని మన దగ్గర నెయ్యి ఉంటుంది కదా పేరి కొంచెం పేరిన నెయ్యి అంటారు దాన్ని ఎలా అంటే సెమీ సాలిడ్ టైప్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫ్రెష్గా తీసినటువంటి వెన్నను కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇవి ఏవి అందుబాటులో లేని వాళ్ళు ఇలా నీవియా క్రీమ్ లిప్ నీవియా లిప్ కేర్ లిప్ బామ్ కొన్ని కొన్ని చాలా లిప్ బామ్స్ నవేడేస్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి కదా సో మీరు ఏదైనా సరే ట్రై చేయొచ్చు అనమాట లిప్ బామ్ కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా చెర్రీ షైన్ ఉన్నవి కూడా మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మీరు వాటిని కూడా అప్లై చేసుకుంటే కొంచెం లిప్స్ కూడా పింక్గా కనిపిస్తుంది అది ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అలా చేయొచ్చు లేదు అనుకున్న వాళ్ళు చక్కగా ప్లెయిన్ లిప్ బామ్ అప్లై చేసుకోవడం మంచిది లేదు అంటే అసలు నైట్ టైం పడుకునేటప్పుడు మనము ఆ పేరిని కానీ అప్లై చేసుకున్నామంటే దాని అంత మంచిది ఇంకొకటి ఏమీ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇవన్నీ కూడాను నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే ఇలాంటి మనకి ఇంట్లో దొరికేటువంటి ఐటమ్స్ ఎవరికైతే అవైలబుల్ లేవో అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి లిప్ బామ్ని కానీ చెర్రీ షైన్ ఉన్నటువంటి లిప్ బామ్స్ని కానీ యూజ్ చేశారు అంటే లిప్స్ బాగా కనిపిస్తాయి అనమాట బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మనం అలా అప్లై చేసుకోవడం వలన ఆ పగలకుండా స్కిన్ అనేది కేర్ఫుల్గా మనం చూసుకోవచ్చు అది చూసారా వైట్ లిప్ బామ్ యూస్ చేయడం వలన జస్ట్ అలా కొంచెం షైనింగ్గా కనిపిస్తుంది ఇది అప్లై చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ చెయ్యి మీద కొంచెం ఇది కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది అనమాట మీ ఇష్టం మీకు ఏది నచ్చితే అది వాడుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మీరు స్నానం చేసేటప్పుడు కొంతమందికి సుండు పిండి వాడే అలవాటు ఉంటుంది అది కొంచెం ఈ చలికాలంలో అవాయిడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అంత ఎక్కువగా వాడొద్దు ఎందుకంటే దానిలో ఆ స్క్రబ్ అది ఏంటంటే కొంచెము రఫ్గా ఉంటుంది అది సో అందుకని మీరు వీక్లీ వన్స్ అలా వాడండి అంతే కానీ రిపీటెడ్గా డైలీ సుండు పిండి వాడడం అనేది అవాయిడ్ చేయండి గ్లిజరిన్ బేస్డ్ సోప్స్ దొరుకుతాయి కదా మార్కెట్లో పియర్స్ అని మెడిమిక్స్ అని 
అలా చాలా రకాల సోప్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా సరే చలికాలంలో మాత్రం మీరు రొటీన్ సోప్స్ కాకుండా సమ్మర్లో అలా వాడే సోప్స్ కాకుండా గ్లిజరిన్ బేస్డ్ సోప్స్ని ఈ వింటర్ సీజన్లో వాడడం అనేది చాలా మంచిది తర్వాత ఇంకా మీరు తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఏంటి అంటే కొంతమందికి ఊరుకూరికే బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు లేదా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సోప్స్ తోటి ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడము అది అలవాటు ఉంటుంది దయచేసి ఇది కూడా అవాయిడ్ చేయండి మైల్డ్ ఫేస్ వాషెస్ ఉంటాయి అవి వాడండి లేదా మార్నింగ్ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి సోప్తో కానీ ఫేస్ వాష్తో కానీ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏదన్నా కొంచెం అనీజీగా అనిపిస్తే జస్ట్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అంతేకాని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సోప్స్ అది వాడడం అనేది వింటర్ సీజన్లో అంత సేఫ్ కాదు మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆల్రెడీ కొంచెం డ్యామేజ్ అయిపోయినటువంటి స్కిన్ డ్రై అయిపోయినటువంటి స్కిన్ మనం ఇంట్లోనే ఎలాంటి ఫేస్ ప్యాక్స్ తయారు చేసుకొని మనము మన స్కిన్ని గ్లోయింగ్గా చేసుకోవచ్చు అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకా నేను చెప్పిన టిప్సే కాకుండా మీకు ఇంకేమన్నా టిప్స్ తెలిస్తే నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నేను వాటిని కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఖచ్చితంగా తెలియని వాళ్ళ కోసమని మీరంతా ఈ చలికాలంలో ఈ కేర్ తీసుకుంటారని మీ హెల్త్ని మీ స్కిన్ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటారని అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్